。想当初，我初恋暗河心法，内心是多么的惊喜。这世上竟有如此精妙的武林心法，可它偏偏存在于魔道。难道那些名门正派，个个都是自欺欺人？他们个个都说自己是正当、正派，可偏偏都不如暗河宫。后来，我懂了，这世上不会有人平白无故的去学这门心法。多半是被逼的。黄泉路上，又有谁会记得谁呢？知道我当时为什么会替玉子涵疗伤吗？我知道，是为了师妹。也是为了我自己，孤儿自幼，就受到玉子涵的诸多照顾。这当中，有情，也有恩，我想都替他还了。除了我，他不该欠任何人情分。或许。我可以练到暗河心法第九重，我可以救你。来不及了，闭上眼，烈如歌，闭上眼。喝下它，你应该舒服一些。我不喝。快喝！我胸口已经布满了，我不喝。我若要你喝，你是逃也逃不掉的。只是看你想花一个时辰喝，还是花一整个下午喝。那你给我一个喝它的理由。你要听真理由还是假理由？还有两个理由。一个理由是。喝下它，能让你忘却记忆。另一个理由是，我喜欢在你体内留下我的血，这会让我感觉自己还活着，真实的活着。哪一个是真，哪一个是假？你猜。都是假的。喝了这么多天，变聪明了。哼，快喝。倘若我不喝呢？是他，我不是暗夜如歌，我是烈如歌。他怎么会叫暗夜如歌？就算不叫烈如歌，也应该叫战如歌。你们敢耍我？你以为我手里只有玉子涵和战风吗？刀力
香和雷惊鸿，还有山下所有的人都在我手里，都在我的圈套里边。你抓着他们了？<笑>是他们蠢，他们想要来救你。你尽管拿明儿来骗我，我告诉你，我耐心有限，拖的时间越长，你们就死得越快。没事吧？给我，我喝这样就能骗我？要是被我发现你们在骗我，你们全都要陪葬。你去四周好好看看，注意安全。是。这个能拿吗？可以啊，只要扔就可以引爆。这次我把分舵的都拿过来了，足够开条路的。好。现在最重要的，就是选出几个人，带着这些去打前锋。是我们的家事，碧儿带人去。你可以，弟子不行。为何不行？林子里还会有陷阱，去的人必须武功高强。这样既可以自保，还可以开路，相互照应，就可以减少损伤了。嗯，算我一个。我自然也会去。两位堂主坐镇在外，中离无累，入林开路。我也去，我的武功也不弱。姬少爷身边真是藏龙卧虎啊！<笑>在我们庄内，碧儿的武功可丝毫不低于三位堂主。让他去吧。好，那就我们四个去。两位堂主，里面情况不明，没有我们的信号，不要贸然闯入。嗯嗯，大家小心。又试了一次，依旧是淡而无味。我来只是要把这个还给你。从此之后，你只是我烈如歌的战士兄，我只是你的师妹，再无任何相干。你敢
爱也落，不想让你。戈尔喝下我的血，他会暂时失去记忆，处于幻觉之中，会以为自己就是暗夜明。这时间不会持续太久，但是，这是我们唯一刺杀暗夜罗的机会了。所以，战风，冲破自己的心魔，忘掉过去。你醒了。嗯。我们在地宫。你又擅闯地宫了，罗儿。罗儿。我忘记什么了吗？没有。我跟师父争吵了一场，你为了劝阻我们，被师父打伤了。我带你逃来了这里。那老不死的家伙进不来，奈何不了我们。罗儿，你又顶撞师父。嗯。那师妹呢？师父会不会迁怒于师妹？你放心吧。他跟我们一起逃入了地宫，在闭关养伤。那我就放心了。我有点累小姐呢？还在睡着
。你自幼和小姐一起长大，可辨得出真假？他到底是佯装，还是真的？薰衣没见过二公主，不敢说。<笑>有记忆，都是圈套，圈套。就是这里。哎，我们要不要聚集所有人，在一起进去？暗河宫地形复杂，人越多，我们顾不到的地方就越多，撤退也不方便。好，那我们就四个人继续探路。无论如何，都要进去。哎，不对啊！刚才我们来的时候，林子里有那么多埋伏，但这大门却无人把守，很是诡异啊！怕，怕就不要进去。临阵退缩算什么男人？让开！哎，烈香，我是担心你啊。叫我三小姐。像是阵风衣服上的。哎，我娘子呢？叫我三小姐，快过来！我在这儿。他有发现了，走！我找到了一个，快出来！李香，你在里面怎么样？可有埋伏？那张图，看看里面有没有开关的位置。没有，玉少爷他不会画这么详细，他根本不可能知道这里的每一个开关。也对，那我们继续找。嗯、牢房通往大殿的门也关了，现在刀三小姐被困在里面。我们在外边，没有区别。怎么会这样？雷惊魂，你给我小心点，别撞了他们的暗器。好，你也是。钟离堂主，你做什么？这里密不透风，火会让我们喘不过气的，赶紧灭掉。烈香，快把火灭掉！啊？
。公主，如您所料，他们被困在山下的宫殿了。哼，都是蠢货。不过，只困住了四个人，烈火山庄的大多数人还在岭外。哦，他们还知道兵分两路。困住的都是什么人？是刀家的三小姐、雷少主、一个山庄的堂主和叫碧儿的姑娘。刀家和雷家，这三大世家上一辈斗得你死我活的，怎么这一辈倒成了生死之交了？有刀家和雷家做陪葬，那宫殿废弃的也值得。下去吧。随时留意山下的状况，切不可大意。是。是。雷惊鸿。丽香，我在呢。喊什么喊？留点力气吧。哦，好。那你过一段时间就跟我说句话。说什么话？口干舌燥的。你是渴了吗？那怎么办？里面没有能喝的东西吗？就算是咱酒也好啊。闭嘴！听你说话我就闹心。好，好，好。那我不说。我不说，你别怕，我就在这儿，一步也不离开。你还想离开呢？这都被困住了。你当真把我们的牌位摆在这里了？这里是百凤丽人公主牌位的地方。你这么做，不怕师傅杀了你吗？你先别管这些，告诉我，你怎么知道这里有我们的牌位？你曾说过，你想要摆放上你我的牌位，受香火供奉。我记错了吗？罗儿，我当时你幼时的玩笑话，却未曾想你真的这样做。不是玩笑，我是这一宫之主，我是公主，你就是公主夫人，这理应摆我们的。不许再说这种大逆不道的话。你不想吗？不可，你是我一手带大的，我们怎么能？罗儿。你可曾知道，一个叫战飞天的人？我不许你提他。他是谁？他是个死人，和你没有关系的死人。不可能，罗儿，你快帮我想想，这个战飞天是谁？我怎么什么都想不起来？战飞天，你和他吧。
也要自欺欺人吗？你来做什么？你为什么要回来？为什么放？放手！等一下，十天了，带我去见玉师兄。见了他，你会后悔的。你对他做了什么？背叛我的人，等待他的只有地狱。带我去，好啊！你对他做了什么？哼，他原本就是一个废物，现在只不过让他恢复原来的模样罢了。他原来不是这样的。别喊了，他听不见的。没有我的暗河内功，他的腿和以前一样，是废的。你给了他正常人的身体，然后再硬生生的将他所有的一切都夺走，你也太残忍了。这样就叫太残忍了。你看看他的双眼，那如春水般的双眼。很奇怪，像他这样一个残废的人，居然能够再次承受失去一切。明明他不背叛我，天下与武林，皆可与我平分。照顾好你自己，可是你从来都做不到。堂堂一个金冤枉，怎么可以说话不算数呢？师妹，师兄，他失去双耳、双腿、双眼和声音，病痛日日夜夜侵袭他的身体，他却无法死去。直到生命的最后一刻，都会活在生不如死的炼狱中。师兄。
什么？国父。同门的情谊，真令人唏嘘。这么好心，把琴还给我，是有所求吗？不止如此，我还能助你恢复过去的功力。你想要什么？让他回来，让烈如歌彻底离开。我说你会不会太心急了？到目前为止，我还没有看到任何他回来的迹象。不，我看见了，昨日在大殿就是他。是吗？我确信。即便如此，那也只是昙花一现，做不得数。你当初不是这样说的。没错，因为我不知道如歌那丫头内心如此坚强。她若不愿意，我也没办法。那她如果愿意呢？她要如何愿意？他若愿意，怎样都行。在此之前，你不必把所有心思都花在我身上。只要你答应离开，我便放了所有人，玉字寒也会恢复。我无法信任你。我当初对你娘发誓，十九年不踏入这江湖，我做到了。我暗夜罗是一个重诺的人。不是，你是一个疯子。只要让你感到快意，你随时都会改变自己的决定。就算你放了他们，之后你还是会伤害他们。只要是背叛过、欺骗过你的人，你绝对不会那么轻易的放过。你认为你有什么资格跟我谈条件？就算我以后将他们抓回来，至少他们现在还有活命的机会。你今日不答应，他们今日就全死在你面前。或许你比较喜欢待在我身边。
就算我娘回来，她也不会要你。玉子涵和战峰现在还不会死，但困在山下的人已经被困了数日。你若再拖延下去，他们必死无疑。放了他们！<笑>你不是很在意这副躯体吗？如果你敢伤害他们，我保证，就算暗夜明是我娘，我也会折磨他给你看。我暗夜罗发誓。只要你答应离开，我便放了所有人，此生绝不纠缠。好，一言为定。李惊鸿，李惊，别怕，生死由命，我到烈香何惧？我娘子真的好胆色，别再说话了，快运功打坐。你后悔吗？骗我。我后悔，我特别的后悔。那天在山庄看到我二娘的尸体，我突然间明白了，人和人之间的感情，并非这“善恶”二字便能了断的。我明知道他杀了我爹，也知道他是个妖女。可我还是不忍心看他死在我的面前。他数次饶了我的性命，我知道是因为母子情。对不起啊，烈香，我明白的太晚了。如果我能早一点明白，我是肯定不会动手的。答应了。嗯。宁可牺牲你自己，也要救他们。是。还真像他以前。你是说我像你以前爱过的人吗？薰衣，去准备雪莲之夜。是。今夜过 后， 你就会长眠不醒。有没有什么话要对我 说？ 没有。我走后，你心里可否会有我的影子？说会